ഹായ് ഓഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ആസിഡുകളുടെ പേരുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ ആ മോരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ലാക്ടിക് ആസിഡാണ് വിനാഗിരിയിൽ അസിറ്റിക് ആസിഡാണ് പുളിയിൽ ടാർട്ടറിക് ആസിഡും നാരങ്ങയിൽ സിട്രിക് ആസിഡും പിന്നെ ആപ്പിളിൽ മാലിക് ആസിഡും ഇത്രയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശക്തി കുറഞ്ഞ ആസിഡുകളാണ് ഇവയെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ആസിഡുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് പരീക്ഷണശാലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തിയേറിയ ആസിഡുകളാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവ ഇവ മിനറൽ ആസിഡുകളാണ് പരീക്ഷണശാലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തിയേറിയ ആസിഡുകളെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് മിനറൽ ആസിഡുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശക്തി കുറഞ്ഞ ആസിഡുകളെ ഓർഗാനിക് ആസിഡുകൾ എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ശക്തി കുറഞ്ഞ ആസിഡുകൾ ഓർഗാനിക് ആസിഡുകളും ശക്തി കൂടിയ ആസിഡുകളെ മിനറൽ ആസിഡുകൾ എന്നും പറയുന്നു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡുകളുടെ കുറച്ച് പേരുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോരിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് വിനാഗിരി അസിറ്റിക് ആസിഡ് പൊളിയിൽ ടാർട്ടറിക് ആസിഡ് മുന്തിരി ടാർട്ടറിക് ആസിഡാണ് തക്കാളിയിൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡാണ് നെല്ലിക്കയിൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡാണ് നാരങ്ങയിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് സോഡാ വെള്ളം സോഡാ വാട്ടറിൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഈ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ബൈഹാർട്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് വയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കെമിക്കൽസ് രുചിച്ച് നോക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ രുചിച്ച് നോക്കരുത് ഡു നോട്ട് ടേസ്റ്റ് സ്പർശിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കരുത് ഡു നോട്ട് ടച്ച് മണത്ത് നോക്കരുത് ഡു നോട്ട് സ്മെൽ ശരീരത്തിൽ വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡു നോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഫാൾ ഓൺ ദ ബോഡി കുപ്പിയിൽ നിന്ന് ആസിഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിക്കണം യൂസ് എ ഡ്രോപ്പർ വൈൽ ട്രാൻസ്ഫെറിംഗ് ആസിഡ് ഫ്രം ബോട്ടിൽ ആസിഡ് നേർപ്പിക്കുമ്പോൾ ബീക്കറിൽ ജലമെടുത്ത് അല്പം ആസിഡ് അതിലേക്ക് സാവധാനം ചേർത്ത് ഇളക്കണം അതായത് നമ്മൾ ആസിഡിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കാൻ പാടില്ല ആസിഡിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ ആ ആസിഡിൽ നിന്ന് ഒരു താപം പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആസിഡ് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കാനും നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പൊള്ളാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലമെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് സാവധാനം ആസിഡ് ചേർത്ത് നേർപ്പിക്കാനേ പാടുകയുള്ളൂ വയൽ ഡയലിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആസിഡ് പുവർ സ്മാൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ആസിഡ് സ്ലോലി ഇൻ ടു വാട്ടർ ടേക്കൻ ഇൻ എ ബീക്കർ ആൻഡ് സ്റ്റെർവെൽ ഹോൾഡർ ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ പിടിക്കണം യൂസ് എ ഹോൾഡർ ടു ഹോൾഡ് എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അപ്പം രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാബിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അന്നേരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വീര്യം കൂടിയ ഒരു ആസിഡിനെ എങ്ങനെയാണ് നേർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്പർ വേണം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് വേണം നമ്മുടെ ഈ ആസിഡ് നേർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഏതാനും തുള്ളി ആസിഡുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ആ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ തുള്ളിയായിട്ട് ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആസിഡിൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നിറം എന്താകുമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ആസിഡുകളിൽ നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചുകന്ന നിറമാകുമെന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപേയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്ത് കളറായി ചുകന്ന കളറായി മാറി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഒന്നിൽ ആസിഡും ഒന്നിൽ ജലവും നിറച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തെങ്കിലും നിറവ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് ആസിഡ് ഏതാണ് ജലം എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി പേപ്പറോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആസിഡിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആസിഡിൽ മുക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നീല ലിറ്റ്മസ് എന്ത് കളറായി കിട്ടും ചുകന്ന കളറായി കിട്
നമുക്കൊരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കാം പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വേണം നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് അത് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മഗ്നീഷ്യമാണ് അത് നമ്മൾ നന്നായി ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം എടുക്കാൻ അതുപോലെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പീസാണിത് ഈ മഗ്നീഷ്യത്തിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ട്യൂ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ കുമിളകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കുമിളകൾ പൊന്തി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഒരു വാതകമാണ് ഈ വാതകം ശേഖരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു ബലൂണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊടുക്കാം അതിനു മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വാതകങ്ങളുടെ പേര് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാതകത്തിൻ്റെ മുൻപിലായി നമ്മളൊരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആ തീയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് പെട്ടെന്ന് നല്ല സൗണ്ടിൽ അത് കത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തൊരു വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന വാതകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കത്തുന്ന ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് കെടുത്തിക്കളയും അതേസമയം ഓക്സിജൻ എന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ എന്ന വാതകത്തിലേക്ക് കത്തുന്ന ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി കൊണ്ടുപോയി ഒരച്ച് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കൂടി ജ്വലിപ്പിച്ചെടുക്കും ഇതാണ് വാതകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ബാക്കി നോക്കാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു ബലൂണ് കുടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനായിരുന്നു ആ വാതകം ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനി ആ വാതകം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഒരച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ആ വാതകം തീയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് നല്ല സൗണ്ടോടു കൂടി കത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ തീ കാണുമ്പോൾ കത്തുന്ന ആ വാതകം ഏതായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ആയിരുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ തീയെ അണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ആ തീയെ ഒന്നും കൂടി ജലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാതകം ഏതായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ വാതകമായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും മഗ്നീഷ്യവും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടായി ഹൈഡ്രജൻ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുന്ന വാതകമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുന്ന വാതകം ഏതായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ആണ് വെൻ ഡൈലിറ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് മഗ്നീഷ്യം മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻ ഫ്ലെയിമബിൾ ഹൈഡ്രജൻ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുന്ന വാതകമാണ് കുറച്ച് മുൻപേ നമ്മളൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്തത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും മഗ്നീഷ്യം തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ എന്ത് വാതകമാണ് ഉണ്ടായതെന്നായിരുന്നു അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ വാതകമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പരീക്ഷണമാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും സിങ്കും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വാതകമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി കുറച്ച് നേർപ്പിച്ച സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒഴിക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം സിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ചെറിയ കുമിളകൾ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും സിങ്കും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കുമിളകൾ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് അവിടെ ഒരു വാതകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ആ വാതകത്തെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ബലൂണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വാതകത്തെ ശേഖരിക്കാം ഈ ശേഖരിച്ച വാതകം നേരത്തെ പോലെ ഹൈഡ്രജൻ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാനുണ്ട് അതിനായി നമുക്ക് ബലൂണ് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം തീപ്പൊട്ടിക്കൊള്ളി കുറച്ച് മുന്നിൽ വെച്ച് നോക്കാം അതെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം തീ കെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും മഗ്നീഷ്യവും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴും ഹൈഡ്രജൻ വാതകമാണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും സിങ്കും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഹൈഡ്രജൻ വാതകമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ആസിഡുകളും ലോഹങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ മനസ്സിലായി ആസിഡുകളും ലോഹങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാതകം ഉണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ
ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേഡ് ഹൈഡ്രജൻ ദ മീനിങ് ഈസ് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബലൂണുകളിലെല്ലാം നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആകാശത്തിലൂടെ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പറന്നു പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു അച്ചാറുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ലോഹപാത്രങ്ങളെക്കാൾ നല്ലത് ഗ്ലാസ് ഭരണികളോ മൺപാത്രങ്ങളോ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അച്ചാറിൽ ആസിഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അച്ചാർ ലോഹപാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഇവയിലടങ്ങിയ ആസിഡുകൾ പാത്രവുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പാത്രത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ലവണങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് അച്ചാറുകൾ മൺപാത്രത്തിലോ മറ്റു പാത്രങ്ങളിലോ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പിക്രിൽസ് കണ്ടെയ്ൻ ആസിഡ്സ് സോ ദ ആസിഡ്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് മെറ്റൽസ് ദ ന്യൂ സബ്സ്റ്റാൻസസ് ഫോം മേ കോസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇറ്റ് മേ കോസ് ഡാമേജ് ടു ദ വെസൽസ് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോര് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കറികൾ പാചകം ചെയ്യാൻ അലുമിനിയം പാത്രമാണോ മൺപാത്രമാണോ കൂടുതൽ അനുയോജ്യം എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം മോര് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ മൺപാത്രമാണ് അനുയോജ്യം മോരിലടങ്ങിയ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ലോഹമായ അലുമിനിയവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് പാത്രത്തിന് നാശം വരുത്തും കൂടാതെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ലവണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് മോര് കറി അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോഹമാണ് അപ്പം ആ ലോഹവുമായി മോരിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പുതിയ ലവണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അവ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈസ് ആൻ അലുമിനിയം വെസൽ ഓർ ആൻഡ് എർത്ത് ആൻഡ് പോട്ട് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് കറി കണ്ടെയ്നിങ് ബട്ടർ മിൽക്ക് വൈ എർത്ത് പോട്ട് ദ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബട്ടർ മിൽക്ക് വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് അലുമിനിയം പോട്ട് ആസിഡ് ഈസ് മെറ്റൽ ആൻഡ് കോസസ് ഡാമേജ് മോർ ഓവർ ദ കുക്ക്ഡ് ഐറ്റം വിൽ കോസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എർത്ത് പോട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആസിഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങൾക്ക് ലോഹ അടപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണമെന്ത് ആസിഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുപ്പികളിൽ ലോഹ അടുപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആസിഡ് ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് പുതിയ തരം വാതകങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വെൻ മെറ്റൽ ക്യാപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓൺ ബോട്ടിൽ ദാറ്റ് യൂസ് ആസിഡ്സ് ദ ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ ന്യൂ ഗ്യാസസ് ദാറ്റ് വർക്ക് വിത്ത് ദ മെറ്റൽ സോ വി നോട്ട് യൂസ് മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് ഇൻ ലബോറട്ടറി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പരീക്ഷണ കുറിപ്പാണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ കണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ വിലയേറെ കമൻസൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു 